ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സി സി പ്ലസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം അല്ലേ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന എക്സാം അത് അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് ഏപ്രിലോടുകൂടി നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാകും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൽ എസ് എസിന്റെ കുറച്ച് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താ ഇത് എപ്പോഴും അതായത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സെയിം സിലബസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ് ഒരു എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണും ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് വന്ന് വരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ വ്യത്യാസം എന്താ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറേ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാഷ് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലേ ഇത് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രണ്ട് മുന്നൂറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രണ്ടെല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് അത് ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം മുന്നൂറ് അടുത്ത് എത്ര ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വരേണ്ടത് നാനൂറ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് വരേണ്ടതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതായിരിക്കണം ആ ഒരു പാറ്റേൺ അതായത് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ അത് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാകും ആ റിലേഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ വൺ സീറോ ടു സീറോ വൺ സീറോ ത്രീ സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ വൺ സീറോ കോമൺ ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും അത് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി അത് തന്നെ നമ്പർ വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും വൺ സീറോ സിക്സ് സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ സെയിം ആണ് അടുത്തത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് അടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും എഴുപത് എൺപത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇരുപത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ ഇരുപത് എൺപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും എന്താണ് പത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ഇരുപത് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇരുപത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്താ ഈ ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിനോടുകൂടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ ഇരുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം മൂന്നാണ് വരേണ്ടത് കണ്ട അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇരുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് അപ്പൊ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിമൂന്നായിരിക്കും പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി കണ്ട ഇതിനോട് എഴുപത്തി മൂന്നിനോട് പത്ത് കൂട്ടി എൺപത്തി മൂന്ന് എഴുതി ഇരുപത് ഇരുപത് എൺപത്തി മൂന്നിനോട് പത്ത് കൂട്ടി എന്ത് എഴുതി നമ്മൾ ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എഴുതി അതിനോട് പത്ത് കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഈ നയൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ടത് അവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജോസ് നോക്കിക്കേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് മുപ്പത്തൊമ്പത് എൺപത് ഇവിടെ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടി 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 വരുന്നത് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ് അറുപത് അറുപത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയാണ് എൺപത് അല്ലേ നാൽപ്പത് അറുപത് എൺപത് അടുത്ത് എത്രയായിരിക്കണം വരേണ്ടത് നൂറാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെയും എന്ത് വരിക ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എൺപതിനോട് എത്ര കൂട്ടണം ഇരുപത് കൂട്ടണം ഇരുപത് കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ പൂജ്യം വരും എട്ടും രണ്ടും പത്താണ് ഇവിടെ ഒന്ന് വരും ഒൻപത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും പത്ത് വരും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര വരും ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർ തൗസൻഡ് കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നയൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമു
നൂറാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി സി സെഞ്ചുറി അടിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ എത്രയാണ് നൂറ് നൂറ് റൺസ് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സി നൂറാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരമാണ് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റോമൻ നമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ തന്നാലും നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫാ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വണ്ണ് ഫൈവ് ടെന്ന് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു റൂളും കൂടി ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ നാലെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് മൂന്ന് തവണയെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നാല് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറക്കാനായി ഇപ്പുറത്തും ഒന്ന് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറ് കിട്ടും ഒൻപത് എങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും അഞ്ചിനോട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് വട്ടം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒൻപത് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 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 നാല് വരെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം എന്താ ഒരേ സാധനം മൂന്ന് തവണയെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ നാലാമത്തെ തവണയിലേക്ക് പോകരുത് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒൻപത് എഴുതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പത്തറിയാം നമുക്കല്ലേ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒൻപത് അല്ലേ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒൻപത് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പത്ത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ റോമൻ നമ്പേഴ്സിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം യൂസിംഗ് ഓൺലി ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ഹൗ മെനി ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ യു മേക്ക് എന്താ പിള്ളേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വണ്ട് പൂജ്യം നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാലക്ക സംഖ്യ നാല് ഡിജിറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറേഞ്ച് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതി ആദ്യം നമുക്ക് സീറോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈവ് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര ഡിജിറ്റാണ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് സീറോ അല്ലെ മൂന്ന് സീറോ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പരും ആയി ഫൈവും സീറോയും മാത്രമായി ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്മോളർ ടു ബിഗ്ഗർ ആണല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് കൊടുക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആയി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് എന്ത് വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരും നെക്സ്റ്റ് ഏത് വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് എന്ത് വരും നമുക്ക് ഫൈവ് 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 സീറോ വരും അല്ലേ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വരും നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും അൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വരണ്ടേ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ചും പൂജ്യവും മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോളർ ടു ബിഗ്ഗർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് വന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി ആ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്നു അടുത്ത എന്താ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് വന്നതാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വന്നു അടുത്ത് എത്ര വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം I am a four digit number me and two times me together make the largest four digit number who am i alle nammal endha puzzles ok namukku bhayangara
ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ആറ് മൂന്ന് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ആം എ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇതാണോ ആൻസർ ഇതാണോ ആൻസർ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ 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 ആണ് കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനും എന്റെ ഡബിൾ ആയ അല്ലെ മീ ആൻഡ് ടു ടൈംസ് മീ എന്റെ ഡബിൾ ആയ ഒരാളും കൂടി കൂടി ചേർന്നു അപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ആരാ മൂന്ന് 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 അല്ലെ എന്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും അതിന്റെ ഡബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ആറ് 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 ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് കിട്ടും ലാർജസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ നാലൊക്കെ സംഖ്യ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ത്രീ തൗസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഡേ ഒരു ഡേയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്താ ബന്ധം നിങ്ങൾക്കറിയാല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും ചില സ്കൂളുകളിൽ അര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു ദിവസവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന് അതായത് വൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ബന്ധം വൺ ഡേ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതാണ് എൻ്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് എ ടൈം ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ ടൈം ആണല്ലേ അതായത് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്ര എന്ത് ചെയ്യുക പതിനാല് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ രണ്ട് ഇനി അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ വരും എ എം ആണോ പി എം ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള ഏത് നമ്പറാണെങ്കിലും അതെന്തായിരിക്കും അത് പി എം ആയിരിക്കും സോ എന്താ പതിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര മണിയാണ് രണ്ട് മണി ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുക വാട്ട് ഈസ് എ ടൈം ഡിനോട്ടഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എ എം ആണോ പി എം ആണോ എന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായാലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക അത് എൻ്റെ കമൻസിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ ആക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും അത് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആയിരം രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും പക്ഷേ അതെന്താ ആയിരം രൂപയിൽ എന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്സാം എഴുതി അത് നമ്മൾ എന്താ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ അത് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്മിഷനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബോണസ് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എന്താ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് പിള്ളേരെ ആ പിള്ളേരുടെ ഒരു ലെവൽ തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റും പിള്ളേരുടെ ഒരു ഐ ക്യൂ പവറൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന സെയിം സിലബസ് ആണ് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പുറത്തുനിന്ന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ആ പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക സോ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്താ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ലൈവ് സെഷൻ ആണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് എല്ലാം ലൈവ് സെഷൻ ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് തരുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസിൻ്റെ നമ്മുടെ എൽ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർക്കും യു എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ആണ് എല്ലാവരും എക്സാം ഏപ്രിലോട് കൂടി ഉണ്ടാകും എക്സാം എക്സാമിന് അപ്ലൈൻ ചെയ്യുകയും വേണം അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യ